भारतामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी अमेरिका आणि अमेरिकेतले गुंतवणूकदार उत्सुक अरुण जेटली मोदी सरकारनं भारतात केलेल्या आर्थिक सुधारणांचे सकारात्मक परिणाम दीर्घ मुदतीत दिसून येतील जागतिक बँकेच्या अध्यक्षांचं मत ऑगस्ट महिन्यात देशाच्या औद्योगिक उत्पादनात चार पूर्णांक तीन दशांश टक्क्यांनी वाढ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीला भोपाळमध्ये प्रारंभ आगामी तीन वर्षांची कार्ययोजना करणार तयार वाचन प्रेरणा दिनानिमित्त राज्यात विविध कार्यक्रमांचं आयोजन मुंबई गोवा महामार्गावर रायगड जिल्ह्यात अपघात चार जणांचा मृत्यू सात जण जखमी तर पुणे नाशिक महामार्गावर ट्रक दरीत कोसळून दोन जण जखमी आणि भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्या टी ट्वेंटी क्रिकेट मालिकेतला तिसरा आणि निर्णायक सामना आज नमस्कार अडीचच्या बातमीपत्रात मी माधुरी पांगे आपलं स्वागत करते आता बातम्या विस्तारानं भारतामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी अमेरिका आणि अमेरिकेतले गुंतवणूकदार उत्सुक आहेत त्याचबरोबर सकारात्मक वातावरण आहे अशी माहिती केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी वॉशिंग्टन इथं दिली भारतानं अलीकडेच राबवलेल्या आर्थिक सुधारणा वस्तू आणि सेवा कर कायद्याची अंमलबजावणी विमुद्रीकरण यांचा दीर्घकालीन परिणाम चांगला होणार आहे असं मत अर्थतज्ञ व्यक्त करत आहेत अरुण जेटली यांच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ सध्या अमेरिका दौऱ्यावर गेलं आहे या शिष्टमंडळानं न्यूयॉर्क आणि बोस्टन इथं अनेक गुंतवणूकदारांच्या भेटी घेतल्या कोलंबिया आणि हार्वर्ड विद्यापीठातल्या विद्यार्थ्यांशीही या शिष्टमंडळानं संवाद साधला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेच्या वार्षिक सभांना वित्तमंत्री जेटली आणि भारतीय शिष्टमंडळ उपस्थित राहील वॉशिंग्टन इथं जी ट्वेंटी समूहातल्या मंत्र्यांशी आज अरुण जेटली चर्चा करणार आहेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या आर्थिक सुधारणांबाबतच्या निर्णयाचे सकारात्मक परिणाम दीर्घ मुदतीत दिसतील असं मत जागतिक बँकेचे अध्यक्ष जीम योंग किम यांनी व्यक्त केलं मोदी यांनी आर्थिक सुधारणांबाबत घेतलेले निर्णय महत्वपूर्ण आहेत असं ते म्हणाले जागतिक बँकेच्या वार्षिक बैठकीत ते बोलत होते देशाच्या औद्योगिक उत्पादनात यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात चार पूर्णांक तीन दशांश टक्क्यांनी वाढ झाली आहे गेल्या नऊ महिन्यातला हा उच्चांक आहे खाण आणि ऊर्जा क्षेत्राच्या उत्तम कामगिरीमुळे प्रामुख्यानं औद्योगिक उत्पादनाचा वृद्धी दर उंचावला ऑगस्ट महिन्यात निर्मिती क्षेत्राचा वृद्धी दर तीन पूर्णांक एक दशांश टक्के खाण क्षेत्राचा वृद्धी दर नऊ पूर्णांक चार दशांश टक्के तर ऊर्जा निर्मिती क्षेत्राचा वृद्धी दर आठ पूर्णांक तीन दशांश टक्क्यांनी अधिक राहिला सप्टेंबर महिन्यात किरकोळ चलनफगवट्याचा दर तीन पूर्णांक अठ्ठावीस शतांश टक्के राहिला ऑगस्ट महिन्यातही तो तितकाच होता किरकोळ चलनफगवट्याचा दर गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात चार पूर्णांक एकोणचाळीस शतांश टक्के होता केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयानं ही आकडेवारी प्रसिद्ध केली अन्नधान्यावर आधारित चलनफुगवट्याचा दर एक पूर्णांक पंचवीस शतांश टक्क्यांवर आला भाजीपाल्यामध्ये किरकोळ चलनफुगवट्याचा दर तीन पूर्णांक ब्याण्णव शतांश टक्के राहिला डाळींच्या किमतीही सप्टेंबर महिन्यात कमी नोंदवण्यात आल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीला भोपाळ इथं प्रारंभ झाला दोन दिवस चालणाऱ्या या बैठकीला सरसंघचालक डॉ मोहन भागवत सर कार्यवाही सुरेश भैयाजी जोशी उपस्थित आहेत बैठकीत संघाच्या कामाच्या समीक्षेबरोबरच आगामी तीन वर्षांसाठी कार्ययोजना तयार केली जाणार आहे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी सांगितलं ते आज अहमदाबाद इथं बोलत होते आपले पुत्र जय शहा यांच्या कंपनीत कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार झालेला नाही असं त्यांनी स्पष्ट केलं काँग्रेस नेत्यांविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप झाले मात्र मानहानीचा एकही दावा दाखल झाला नाही जय शहा यांनी मात्र मानहानीचा दावा दाखल केल्याचं त्यांनी सांगितलं देशाला उद्योग क्षेत्रात स्वयंपूर्ण करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेलं मेक इन इंडिया आणि राज्याचं मेक इन महाराष्ट्र अभियान सातास समुद्रापार पोहोचलंय देशाबाहेर प्रथमच स्वीडनमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारानं मेक इन महाराष्ट्राचं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आयोजन करण्यात आलंय गुंतवणुकीच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात अग्रेसर असून पायाभूत सुविधांसाठी मिळणाऱ्या थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी पन्नास भाग एकट्या महाराष्ट्रात गुंतवला जातो असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं 
स्वीडनमधल्या उद्योजकांबरोबर त्यांची बैठक झाली वर्ष दोन हजार तीस पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डॉलर्सचा टप्पा निश्चितच गाठेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला स्मार्ट सिटीच्या विकासासाठी उपयुक्त तंत्रज्ञान तसंच घनकचरा आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थापन क्षेत्रात अधिकाधिक सहकार्य वाढवण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची स्वीडनचे पंतप्रधान स्टीफन लॉफेन यांच्याशी सकारात्मक चर्चा झाली विविध उद्योग समूह आणि मान्यवरांशी राज्याच्या शिष्टमंडळानं संवाद साधला नाशिकच्या ग्रामीण भागात कृषी विभाग ग्रामसभांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करत असून याचा अनेकांना लाभ होत आहे त्यामुळे कृषी ग्रामसभेचा नाशिक पॅटर्न संपूर्ण राज्यात राबवणार अशी ग्वाही कृषी फलोत्पादन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी दिली नाशिक इथं आढावा बैठकीत ते बोलत होते कृषी अधिकाऱ्यांनी गावात जाऊन शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर उपाययोजना सुचवाव्यात असं त्यांनी सांगितलं कृषी निविष्ठा केंद्रात शासनानं प्रमाणित केलेल्या औषधांच्या यादीप्रमाणे विक्री होते की नाही यासाठी दुकानांची तपासणी करावी असे निर्देशही खोत यांनी दिले माजी राष्ट्रपती ए पी जे अब्दुल कलाम यांच्या स्मृती जतन करण्याच्या उद्देशानं पंधरा ऑक्टोबर हा त्यांचा जन्मदिवस वाचन प्रेरणा दिन म्हणून साजरा केला जातो मात्र यंदा पंधरा तारखेला रविवार असल्यानं तसंच लगेचच दिवाळीची सुट्टी सुरू होत असल्यामुळे शाळा आणि महाविद्यालयात आज आणि उद्या वाचन प्रेरणा दिन आणि वाचन संस्कृती संबंधित विविध उपक्रमांचं आयोजन करण्यात आलंय राज्यभरातल्या अनेक शैक्षणिक आणि सामाजिक संस्थांनीही यानिमित्त विविध कार्यक्रम आयोजित केलेत राजभवनात आज वाचन प्रेरणा दिन साजरा करण्यात आला राजभवनातल्या कर्मचाऱ्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी ए पी जे अब्दुल कलाम यांच्या प्रतिमेला पुष्पांजली वाहून अभिवादन केलं या निमित्तानं राजभवनात विविध उपक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं ग्रंथ तुमच्या दारी साहित्यिक चर्चा पुस्तक द्यावे पुस्तक घ्यावे योजना भिलार या पुस्तकांच्या गावाची प्रकल्पाची माहिती देण्याचा उपक्रम दिव्यांग मुलांसाठी बोलक्या पुस्तकांचं श्रवण फिरत्या ग्रंथालयाचं उद्घाटन असे विविध कार्यक्रम आज राज्यभरात होणार आहेत जमिनीचा सातबारा काढण्यासाठी शेतकऱ्याला अनेकदा तलाठी कार्यालयात वारंवार फेऱ्या माराव्या लागतात तलाठी उपलब्ध नसल्यामुळे किंवा योग्य ती कागदपत्र नसल्यामुळे सातबारा मिळत नाही आणि शेतकऱ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो याशिवाय वेळ आणि पैसाही वाया जातो हे लक्षात घेऊन पनवेल तहसीलदार कार्यालयामार्फत रायगड जिल्ह्यातलं पहिलं डिजिटल किऑस्क अर्थात स्वयंचलित यंत्र तहसील कार्यालयात बसवण्यात आलंय या यंत्रामुळे पनवेल तालुक्यात एकशे अठ्याहत्तर गावातल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा सातबारा फक्त तेवीस रुपये भरून अवघ्या काही मिनिटात उपलब्ध होतोय त्यामुळे शेतकरी वर्ग समाधान व्यक्त करतोय डिजिटल इंडिया या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेच्या अनुषंगानं जमिनीचा सातबारा मिळण्यासाठी रायगड जिल्हा कार्यालयामार्फत महाभूमीच्या सहकार्यानं आपले सरकार या वेब पोर्टलवरच्या माहितीद्वारे अचूक सातबारा मिळवण्यासाठी मदत होते आहे मशीन या ठिकाणी उपलब्ध करून दिलेली आहे जेणेकरून तालुक्यातील कुठलाही सातबारा तहसील पनवेलमध्ये तात्काळ वीस रुपये टाकल्यानंतर या ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे मशीनद्वारे नागरिकांना भरपूर फायदा होत आहे तलाठी वेळेवर आपल्याला कधी पण उपलब्ध होत नाही पण ह्या मशीनीने आपल्याला चोवीस तास कधी फायदा घेता येतो म्हणजे नागरिकांना इथे येऊन फक्त जे गव्हर्नमेंटची फीज आहे ती भरून आपण केव्हाही चोवीस तासात कधी सातबारा काढू शकतो शेतकऱ्यांना इथून तत्पूर्वी काय व्हायचं तहसीलदारमध्ये येऊन सातबारे मिळत असायचे आता एटीएम प्रमाणे जी मशीन लावलेली आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांचा जास्तीत जास्त प्रमाणात फायदा होत आहे शेतकरी दिव्यांग व्यक्ती आणि विधवांच्या विविध मागण्यांकडे राज्य सरकारचं लक्ष वेधण्यासाठी प्रहार जनशक्ती पक्ष आज सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अन्नत्याग आंदोलन करत आहे शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी व्हावी शेतीमालाला हमीभाव मिळावा विधवांना आर्थिक पाठबळ द्यावं दिव्यांगांच्या विविध कल्याणकारी योजनांची तत्काळ अंमलबजावणी करावी दिव्यांगांच्या शासकीय सेवेतल्या रिक्त जागा लवकरात लवकर भराव्यात मासिक पंधराशे रुपये मानधन मिळावं अशा मागण्यांचं निवेदन जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले यांना यावेळी आंदोलकांनी दिलं या आंदोलनात सोलापूर जिल्ह्यातले अपंग सहभागी झाले यशस्वी उद्योजक होण्याची जिद्द असणाऱ्यांसाठी मार्गदर्शनपर मी उद्योजक होणारच या कार्यक्रमाचं मुंबईत आयोजन करण्यात आलं हा सोहळा भारतरत्न डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम यांना समर्पित करण्यात आला 
व्हिजन दोन हजार वीस उद्योजकता आणि सामाजिकता या कार्यक्रमात उद्योजक संजीव पेंढारकर सुरेश आवरे अतुल राजोळी नामदेवराव जाधव यांसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते यावेळी उद्योजक माधवराव भिडे यांना जीवन गौरव पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं तसंच संजय यादवराव भीमाशंकर कठारे सतीश परब यांच्यासह सात उद्योजकांना विशेष पुरस्कारानं गौरवण्यात आलं उद्योग क्षेत्रात यशाचं शिखर गाठलेल्या कर्तृत्ववान अनुभवी आणि दूरदृष्टी असलेल्या मान्यवरांना एकाच मंचावर आमंत्रित करून तरुण वर्गाला उद्योग क्षेत्राकडे आकर्षित करण्यासाठी दरवर्षी या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून मार्गदर्शन केलं जातं केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या वतीनं विणकरांसाठी उपलब्ध असणाऱ्या विविध योजना ग्रामीण भागातल्या लोकांपर्यंत पोचवण्यासाठी प्रयत्न करणं आवश्यक आहे असं आवाहन खासदार कृपाल तुमाने यांनी केलं नागपुरात पाचगाव इथं विणकर सेवा केंद्राच्या वतीनं हस्तकला सहयोग शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं त्यावेळी ते बोलत होते यावेळी एका प्रश्न मंजुषा कार्यक्रमाचं आयोजनही करण्यात आलं यात विजयी स्पर्धकांना पारितोषिक देऊन गौरवण्यात आलं सिंधुदुर्ग हा निसर्ग सौंदर्यानं नटलेला पर्यावरणाच्या दृष्टीनं राज्यातला महत्वाचा जिल्हा या जिल्ह्यातल्या छोट्याशा गावातली एक सर्वसामान्य गृहिणी जिद्दीनं उभी राहिली आणि आज ती बनली आहे एक यशस्वी उद्योजिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रेरणेतून साकारलेल्या मुद्रा योजनेचा उपयोग करून तिने हे यश मिळवलंय पाहुया मनाली कुडाळकर हिची ही यशोगाथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या वेंगुर्ले तालुक्यातल्या आडेली गावच्या मनाली कुडाळकर यांनाही आपण स्वतःचा व्यवसाय करावा आणि गावातल्या इतर महिलांनाही त्यात सहभागी करून घ्यावं असं वाटत होतं मुद्रा योजनेची त्यांना माहिती मिळाली आणि वेंगुर्ल्याच्या बँक ऑफ इंडियामधून त्यांनी पन्नास हजार रुपयांचं शिशुकर्ज घेतलं प्रधानमंत्री मोदीजींनी जी मुद्रा म्हणून स्कीम जाहीर केलेली आहे स्वयंरोजगारातून रोजगार निर्माण करून कुटुंबाचा चरित्र चालावा यासाठी आणि त्याचे जे तीन सेगमेंट आहे त्यातला जो पहिला आहे तो शिशू म्हणून आहे तर आम्ही आतापर्यंत तीनशे चार लोकांना आम्ही या स्कीम खाली कर्ज दिलेली आहेत या शिशूमध्येच आम्ही एकशे पंच्याहत्तर लोकांना कर्ज वाटप केलेलं आहे पन्नास हजार रुपयाचं आणि आतापर्यंत आमचा अनुभव असा आहे की या मुद्रा स्कीममध्ये दिलेली कर्ज अत्यंत उत्तम रीतीने चाललेली आहे आणि त्याची वसुली पण चांगली आहे या पैशांमधून त्यांनी आपला स्वतःचा व्यवसाय सुरू केला आणि इतर चौदा महिलांनाही त्यामध्ये सहभागी करून बचत गटाची स्थापना केली या महिलांच्या मदतीनं त्यांनी लाडू चकल्या टेलरिंग छोटी दुकानं खैराची लागवड यासारखे विविध व्यवसाय सुरू केले वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये आम्ही जेवढे आटम आमचे आहेत ते वेंगुर्ला तालुक्यातून नुसतं विक्री करायला ठेवलं नाही तर आजूबाजूच्या जे तालुके आहेत की सावंतवाडी आहे कुडाळ आहे तिकडे आजूबाजूला सुद्धा आम्ही त्याची विक्री करतो आमच्या गटातल्या प्रत्येक महिला ज्या त्या काही ना काहीतरी उद्योग करून उद्योजका बनलेल्या आहेत स्वतःच्या पायावर उभ्या आहेत आणि आपल्या पायावर उभ्या असून आपल्या कुटुंब सुद्धा ते चांगल्या प्रकारे सांभाळत आहेत आज या साऱ्या जणी स्वत अभिमानानं आणि आनंदानं आपला व्यवसाय करत आहेत पन्नास हजारांपासून ते पाच लाख दहा लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळवून देणारी मुद्रा योजना अशा अनेकांचं जीवनात यशाचा प्रकाश घेऊन येणारी ठरत आहे वस्त्र मंत्रालयाच्या विणकर सेवा केंद्राच्या वतीनं काल औरंगाबाद जिल्ह्यात पैठण इथं एका दिवसाच्या हस्तकला सहयोग शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं नागपूर संचालनालयाचे संचालक विनोद खंदारे यांच्या हस्ते शिबिराचं उद्घाटन झालं विणकरांसाठीच्या जीएसटी मुद्रा कर्ज रेशीम उद्योग विपणन आणि इतर सरकारी योजनांची माहिती या शिबिरात देण्यात आली क्षेत्रीय प्रचार कार्यालयाच्या वतीनं यावेळी रॅलीही काढण्यात आली राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाच्या धर्तीवर राज्याचं आपत्ती प्रतिसाद दल सक्षम करण्यात येत आहे असं पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलंय जागतिक आपत्ती निवारण आणि व्यवस्थापन दिनानिमित्त मंत्रालयातल्या प्रांगणात आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होत महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या लोगोचं अनावरण यावेळी पाटील यांच्या हस्ते झालं आज साजऱ्या होणाऱ्या जागतिक आपत्ती निवारण दिनानिमित्त राज्यात नऊ ते तेरा ऑक्टोबर या कालावधीत आपत्ती व्यवस्थापन आणि निवारण सप्ताह आयोजित करण्यात आला आह या सप्ताहानिमित्त आपत्ती व्यवस्थापनासंदर्भातल्या प्रदर्शनाचं आयोजनही करण्यात आलं आह आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या जवानांनी यावेळी प्रात्यक्षिकही सादर कली
जागतिक आपत्ती निवारण दिनाचं औचित्य साधत आज अकोला जिल्हाभरात प्रशासनाच्या वतीनं कार्यशाळांचं आयोजन करण्यात आलं सरकारी कार्यालयांमध्ये आपत्ती काळातले धोके टाळण्यासाठी काय केलं पाहिजे याची माहिती देण्यात आली शाळा महाविद्यालयांमध्ये सुरक्षेच्या उपायांची रंगीत तालीम घेण्यात आली तसंच सर्व शाळांमध्ये निबंध चित्रकला स्पर्धा पथनाट्य अशा उपक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं सांगली जिल्ह्यातलं चांदोली राष्ट्रीय अभयारण्य येत्या सोमवारपासून पर्यटकांसाठी खुलं होणार आहे व्याघ्र प्रकल्पाच्या क्षेत्र संचालक विनिता व्यास यांनी ही माहिती दिली दरवर्षी पावसाळ्यात हे अभयारण्य पर्यटकांसाठी बंद केलं जातं आणि ऑक्टोबर महिन्यात ते पुन्हा खुलं होतं चांदोली अभयारण्य हा सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचा भाग असून पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी टायगर सफारी विकसित केली जाईल असं व्यास यांनी सांगितलं या अभयारण्यात संरक्षित क्षेत्रात येणाऱ्या झोंबरी पठारावर या महिन्यात विविध प्रकारची फुलं उमलतात त्यामुळे हे पठारही पर्यटकांसाठी खुलं करावं अशी मागणी अनेक वर्ष पर्यटक करत आहेत राज्य परिवहन मंडळानं सांगली जिल्ह्यासाठी आठ शिवशाही गाड्या उपलब्ध करून दिल्या आहेत आजपासून सांगली ते पुणे स्वारगेट या शिवशाही गाडीच्या सेवेला प्रारंभ झाला सांगलीचे आमदार सुधीर गाडगीळ यावेळी उपस्थित होते सांगली पुणे मार्गावर खासगी आराम गाड्यांकडे प्रवाशांचा वाढता ओढा लक्षात घेऊन परिवहन महामंडळानं सांगली आणि मिरज या आगारांसाठी आठ आरामदायी वोल्वो गाड्या दिल्या आज या गाड्यांचं आमदार गाडगीळ यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आलं सकाळी साडेअकरा वाजता सांगलीहून पहिली शिवशाही आराम गाडी पुणे स्वारगेटसाठी रवाना झाली उद्यानाचं शहर अशी पुण्याची ओळख आहे इथली जैवविविधता आणि स्वच्छता याबाबत समाजात प्रबोधन होणं गरजेचं आहे तसंच इथल्या पर्यावरणाबाबतची माहिती सर्वांना मिळावी यासाठी प्रशासनानं प्रयत्न केले पाहिजेत असं मत पर्यावरण तज्ञ माधवराव काळगेळ यांनी व्यक्त केलं पुणे महापालिकेच्या वतीनं उद्यान आणि वनीकरण क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या संस्था आणि व्यक्तींना माजी सभापती जयंतराव टिळक यांच्या नावे दिले जाणारे पुरस्कार पुण्यात प्रदान करण्यात आले त्यावेळी ते बोलत होते प्राध्यापक हेमासाने कर्नल सुरेश पाटील आनंद चोरडिया यशवंत खैरे यांना यावेळी गाडगीळ यांच्या हस्ते पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आलं विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेले सर्व मुद्दे आणि प्रश्नांवर चर्चा करायला आपण तयार आहोत असं पुण्याच्या एफटीआयआय अर्थात भारतीय चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी संस्थेचे नवनियुक्त अध्यक्ष अभिनेते अनुपम खेर यांनी आज मुंबईत स्पष्ट केलं खेर यांची सरकारनं एफटीआयआयच्या प्रमुखपदी नियुक्ती केल्यानंतर संस्थेच्या विद्यार्थ्यांनी अनावृत्त पत्र लिहून त्यांच्या समस्या तसंच इतर मुद्दे त्यात नमूद केले संस्थेनं काही अल्पमुदतीचे अभ्यासक्रम सुरू केलेत त्यांना विद्यार्थ्यांनी या पत्राद्वारे विरोध दर्शवलाय या संस्थेचा मी माजी विद्यार्थी आहे अडतीस वर्षांच्या कालावधीनंतर एफटीआयआयचा अध्यक्ष म्हणून आता तिथं जात आहे माझ्या मनात कोणाविषयी कसलेही ग्रह नाहीत त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रत्येक प्रश्नावर त्यांच्या मतावर खुल्या मनानं चर्चा करायची माझी तयारी आहे असं अनुपम खेर यांनी मुंबईत सांगितलं बुलडाणा जिल्ह्यात खामगाव शहरात कोजागिरी पौर्णिमेपासून दहा दिवस शांती उत्सव साजरा केला जातो ठिकठिकाणी जगदंबा देवीची स्थापना करून पूजा केली जाते गावाची मानाची देवी म्हणून गेल्या एकशे दहा वर्षांपासून दरवर्षी इथं जगदंबा देवीची स्थापना करण्यात येते शहरात आणखी जवळपास पंचाहत्तर ठिकाणी देवीची प्रतिष्ठापना करण्यात आली आहे विविध रुपातल्या मूर्ती आणि दहा दिवस चालणारी पूजा अर्चा यामुळे खामगाव शहर सध्या गजबजलंय उद्या या शांती उत्सवाचा समारोप होत आह राज्य उर्दू साहित्य अकादमी आणि मुंबईच्या फनकार ट्रस्टच्या वतीनं मलिका ए गझल बेगम अख्तर यांच्या जीवनावर आधारित ए मोहब्बत या गझल ठुमरी कार्यक्रमाचं आयोजन नाशिकमध्ये करण्यात आलं गझल गायक डॉक्टर सोमा घोष यांनी अख्तर यांच्या अनेक ठुमरींचं गायन यावेळी सादर केलं बेगम अख्तर यांचा जीवन प्रवास कार्यक्रमात उलगडण्यात आला गझलेचं महत्व समाजातल्या प्रत्येक व्यक्तीला समजावं गझलेचा प्रसार आणि प्रचार व्हावा या उद्देशानं या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं भारतीय चित्रपट सृष्टीतील अष्टपैलू व्यक्तिमत्व अशी ओळख असणारे किशोर कुमार यांची आज पुण्यतिथी 
सुमारे तीन दशक हिंदी चित्रपट सृष्टीत अनेक कलाकारांचा आवाज बनलेल्या किशोर कुमार यांनी रसिकांना विविध गीतांचा नजराणा तर दिलाच पण त्यांनी त्यांच्या अभिनयातून आणि दिग्दर्शनातून आपल्या अष्टपैलू व्यक्तिमत्वाची ओळख घडवली शास्त्रीय संगीताचं शिक्षण न घेता कोणतंही गीत अगदी सहजपणे गाण्याचं त्यांचं कसब वाखाणण्याजोगं होतं यॉडलिंग हा प्रकार त्यांनीच लोकप्रिय केला आणि त्यांच्या इतकं या प्रकारावरचं प्रभुत्व दुसऱ्या कोणालाही निर्माण करता आलं नाही रायगड जिल्ह्यात मुंबई गोवा महामार्गावर पोलादपूर जवळ पार्ले गावानजीक कंटेनर मिनिडोर मध्ये आज सकाळी झालेल्या अपघातात पाच जण मरण पावले तर सात जण जखमी झाले कंटेनर आणि मिनिडोरची समोरासमोर धडक होऊन हा अपघात झाला जखमींना पोलादपूर आणि ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय जखमींपैकी दोघांची प्रकृती गंभीर आहे सहा जणांची क्षमता असलेल्या या मिनिडोर मध्ये बारा जण प्रवास करत होते कंटेनरची धडक झाल्यानंतर दोन प्रवासी बाहेर फेकले गेल्यानं वाचले मात्र इतर दहा प्रवासी चालकासह कंटेनर खाली मिनिडोर सह चिरडले दरम्यान पुणे नाशिक महामार्गावर खेड घाटात आज पहाटे तीनच्या सुमाराला एक ट्रक दरीत कोसळला चालक आणि वाहकाला तब्बल सहा तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर बाहेर काढण्यात आलं मात्र या दोघांचीही प्रकृती चिंताजनक आहे सतरा वर्षांखालील फिफा विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धेत घानानं भारतावर चार शून्य असा विजय मिळवला भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातल्या टी ट्वेंटी क्रिकेट मालिकेतला तिसरा आणि अंतिम सामना आज हैदराबाद इथं होणार आहे हवामान राज्यात येत्या चोवीस तासात कोकणात बहुतांश ठिकाणी तर मध्य महाराष्ट्र मराठवाडा आणि विदर्भात काही ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली आहे आपल्या दूरदर्शन सह्याद्री वाहिन्यांच्या बातम्यांचं थेट प्रसारण तुम्ही युट्यूबवर पाहू शकता डीडी सह्याद्री न्यूज या अकाउंटवर लाईक करा पेज डीडी सह्याद्री तसंच वृत्त विभागाचा ट्विटर फॉलो करा एट द रेट डीडी सह्याद्री न्यूज इथं भारतामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी अमेरिका आणि अमेरिकेतले गुंतवणूकदार उत्सुक अरुण जेटली मोदी सरकारनं भारतात केलेल्या आर्थिक सुधारणांचे सकारात्मक परिणाम दीर्घ मुदतीत दिसून येतील जागतिक बँकेच्या अध्यक्षांचं मत ऑगस्ट महिन्यात देशाच्या औद्योगिक उत्पादनात चार पूर्णांक तीन दशांश टक्क्यांनी वाढ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीला भोपाळमध्ये प्रारंभ आगामी तीन वर्षांची कार्ययोजना करणार तयार वाचन प्रेरणा दिनानिमित्त राज्यात विविध कार्यक्रमांचं आयोजन मुंबई गोवा महामार्गावर रायगड जिल्ह्यात अपघात पाच जणांचा मृत्यू सात जण जखमी तर पुणे नाशिक महामार्गावर ट्रक दरीत कोसळून दोघे जखमी आणि भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यामध्ये टी ट्वेंटी क्रिकेट मालिकेतला तिसरा आणि निर्णायक सामना आज याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं पुन्हा भेटूया संध्याकाळी पाच वाजता सह्याद्री वाहिनीवर